，这个小男孩大晚上不睡觉，居然偷看妈妈和不认识的叔叔聊天。不一会，屋里传来清脆的响声。两人来到屋里一看，水杯被小旭摔碎了。洛玉珠只能来到床边安抚儿子，心里不是滋味的小旭眼含泪水，看来是接受不了这个后吧。白天时看到妈妈和这个陌生的男人结婚，心里就很是伤心，可他却改变不了什么。第二天，洛玉珠发现小旭不见了，急忙找到陈江河，还发现小旭爸爸的遗像也被带走了。接着，洛玉珠拿出两人的结婚证，陈江河打开一看，上边自己的照片被剪掉了。于是，两人大街小巷寻找小旭的下落，可是走遍了整个城市都不见孩子的踪影。这时，洛玉珠突然想到，小旭可能独自一人坐着火车回到了原来的家。他们随之也来到了赣州。当来到小旭爸爸的坟前。发现地上有一张九十分的试卷，还有小时候王大山送给儿子的小青蛙，两人这才松了一口气。老师，你下午要带你给我滚出来！最终，陈江河透过窗户发现了小旭，此时他手里还抱着爸爸的遗像，看着非常的可怜。你要气死我是不是？我是不是你妈？你背着我爸找男人，你不是我妈！你。陈江河听到后，心里也是咯噔一下。对于他这个后爸，顿时也是被给压的。再回到义乌的火车上，陈江河看到小旭手里的波浪，一把就抢了过来。此时的小旭满脸的不服气，陈江河指着上边鸡毛的名字说：“这是自己的小名，这个波浪鼓就是当年自己送给他妈妈的。”最后，陈江河把以波浪鼓作为礼物送给小旭，但是让他答应自己一件事，就是无论走到哪都要告诉妈妈一声。第二天，陈江河和洛玉珠带着小旭来到学校。可是面对新的环境，显然有点不适应，吵着自己不想去上学。最终，秋言来到门口，看到小旭，陈江河灵机一动：“呃，你今天到班上跟老师解释一下好不好？你是说我们家王旭呢？这个本来想好了，说要给每一个女同学准备一根头绳，但是今天早上一忙被我给忘掉了，所以他现在特别着急。”真的？是不是？最终，在秋言的帮助下。小旭被一群女同学围着，之后乖乖的上学去了。谁成想这天，陈江河回家的路上，发现了一只狗在啃着那只波浪鼓。不用想，肯定是小旭把它丢到外面。回到家里，陈江河没有责怪小旭，自己拿起工具把那只破旧不堪的波浪鼓维修起来。之后的陈江河决定和这个孩子好好谈一谈，连哄带吓唬的让他坐上了自行车。陈江河带小旭来到了当年和他妈妈住过的桥洞，发现那个位置了吗？妈妈十几岁，住在这个地方，连陶罐、白熬汤。小旭一边看着石壁上妈妈留下的字，一边听着陈江河讲着他和妈妈的故事。最终，小旭敞开心扉，决定和陈江河也分享一个自己的秘密。我在你床上撒过尿。经过陈江河耐心的开导，小旭也慢慢接受了他。晚上，陈江河回到家，第一件事就是满床的闻着味道。此时的洛玉珠来到房间，正好坐到了小旭撒尿的位置。陈江河跟小旭给洛玉珠上药的时候，也是强忍着不笑出声。最终，这个成了两人共同的秘密